எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நிர்மல் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் முக்கியமான மூன்று விஷயங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவது முழுக்க முழுக்க இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கோவேக்சின் அதன் பின்னணி அது எப்படி வேலை செய்யுது அது மட்டும் இல்லாது இரண்டாவது விஷயமாக இன்றைய நிலைமையில் உலகத்தில் இருக்கும் கிளினிக்கல் ட்ரையலில் இருக்கக்கூடிய லீடில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில வேக்சின்ஸ் அது எந்த லெவலில் இருக்குது அது எப்படி டிசைன் பண்ணாங்க எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது மட்டும் இல்லாமல் மூன்றாவது விஷயம் கோவேக்சின் இந்த ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என்று ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் அளவுக்கு முன்னமாக இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கோம் இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தடங்களுக்கு மன்னிக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஒரு பணிவான வேண்டுகோளை வச்சுக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா மெய்யாவா ஃபோர் டூ த்ரீ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க தயவு செய்து இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டவங்க உங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மேலும் காமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கேள்விகளை தயங்காமல் கேளுங்க எங்களால் முடி ஏன்ற பதிலை நாங்கள் அழிக்கிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோவேக்சின் கோவிட் நைன்டீன் அதுக்கான வேக்சின் அதான் கோவேக்சின் இதை நம்ம இந்தியாவில் பாரத் பயோடெக் என சொல்லக்கூடிய ஒரு நிறுவனமும் புனேல இருக்கிற நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி இவங்களோட ரெண்டு பேரோட கொலாபரேட்டிவ் அட்வென்ச்சர் தான் கோவேக்சின் இந்த வேக்சின் எந்த மாதிரியான வேக்சின்னா இது ஒரு கில்டு வேக்சின் கில்டு வேக்சின்க்கு குயிக்கான ஒரு அனாலஜி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா செத்த பாம்புக்கு சமானம் இது ஏன் செத்த பாம்புக்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா இது முழுக்க முழுக்க வேலை செய்கிறது எப்படி ஒரு வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க இங்கே மேலே காட்டுற இந்த சஜஷன் லிங்க்கை போய் குயிக்காக பார்த்துட்டு வாங்க இதை ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோங்க இந்த வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் கோவேக்சின் வந்து ஒரு கில்டு வேக்சின் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்றதும் பார்த்தோம் இப்போது கோவேக்சின் இவ்வளவு சீக்கிரம் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு மார்க்கெட் வந்துடும் அப்படின்ற ப்ரெஸ் மீட்டில் சொன்னதுனால சில சர்ச்சைகள் கிளம்புனது இப்போது கோவேக்சின் வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஃபேஸ் ஒன் அண்ட் டூக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தாங்க இப்போ கிளினிக்கல் ஃபேஸ் ஒன் முடிஞ்சதாக பலதரப்பட்ட மீடியாக்களில் நம்ம நியூஸ் கேள்விப்படுறோம் இந்த ஆங்கிளில் இப்போது இந்த இந்த வேக்சின் கண்டுபிடிப்பு ஒரு பெரிய மேரத்தான் ரேஸாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மேரத்தான் ரேஸில் மற்றவங்க யாரெல்லாம் லீடில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்பர் ஒன் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ஜெனர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் டிசைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த செடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிஎன்ஏ பேஸ்ட் அடினோ வைரஸ் யூஸ் பண்ணி டெலிவர் பண்ணக்கூடிய இந்த வேக்சின் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபர்டு ஜெனர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் டிசைன் பண்ண இந்த செடாக்ஸ் டிஎன்ஏ பேஸ்ட் வேக்சின் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா நம்ம உடலில் இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் இந்த மாதிரி ஆர்என்ஏ பாலிமரஸ் உதவி கொண்டு எம்ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து கன்வெர்ட் ஆகி வருது இந்த எம்ஆர்என்ஏ தான் பிளேட்டராக ப்ரோட்டீனாக உருவாகம் எடுத்து நமக்கு நிறைய பயன்களை தருது இதே தான் டோட்டலாக சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் மால்கிலர் பயாலஜின்னு சொல்லுவோம் இந்த மிஷினரி யூஸ் பண்ணி தான் அடினோ வைரஸ்க்குள்ளே நம்ம கொரோனா வைரஸோட ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏவை கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்பெசிஃபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்லை டார்கெட் பண்ணி உள்ள இந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியலில் டெலிவர் பண்ணிடுவாங்க நாளடைவில் இது தான் ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான அந்த இம்யூனோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டியை க்ரியேட் பண்ணி விட்டுடும் இது இன்னொரு டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெடாக்ஸ் ஒன் சிம்பான்சி அடினோ வைரஸ் ஆக்ஸ்வர்டில் டிசைன் பண்ணப்பட்டது ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் நம்ம உடம்புல இருக்கிற லங் செல்ஸில் இல்லை மற்ற செல்ஸில் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஏசி டூ ரிசப்டாரை யூஸ் பண்ணுறதுனால இதை நம்ம டார்கெட் பண்ணுறாங்க இப்போது சார்ஸில் மெர்ஸ் வைரஸ்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஆர்என்ஏ மாலிக்கியூலில் ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் ஸ்வீக்கன்ஸ் ரெண்டு சப் யூனிட்டி இருக்குது எஸ் ஒன் எஸ் டூ இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெர்சும் சரி சார்ஸ் கோ ஒன் கோ டூ எல்லாமே வந்து கொரோனா வைரஸ் ஃபேமிலியே சம்மந்தப்பட்டது இதில் மெர்ஸுக்கு இருக்கிற அதே சப் யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ இப்போ இருக்கிற சார்ஸ் கோவ் டூக்கும் ரொம்ப ஹோமலகஸாக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதனால் இவங்க செடாக்ஸ் ஒனில் மெர்ஸுக்கு தேவையான சப் யூனிட் ஒன் அண்ட் டூ அந்த சீக்வன்ஸை கத்தார் டூ டூ ஃபோர்டீன் அப்படின்ற ஸ்ட்ரெயின்லேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரி செடாக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிம்பான்சி அடினோ வைரஸ்லேருந்து அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸை ஒரு வெக்டாரை யூஸ் பண்ணுறது தான் இது முதல்ல செட் சிஹெச்ஏடி ஒய் டுவெண்
எந்த அளவுக்கு சேஃப் அப்படின்றத ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ கிராஸ் பண்ணி இப்போ ஃபேஸ் த்ரீலையும் ஃபர்தராக மானிட்டர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஜெடாக்ஸோட ஃபேஸ் ஒன் ட்ரையல் லேண்ட்செட்டில் இப்போ ரீசெண்டாக பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஜெனரல் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து பப்ளிஷ் பண்ண இந்த பேப்பரை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அவங்க இந்த பர்டிகுலர் ஜெடாக்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டியை செக் பண்ணியிருக்காங்க இதில் யூஸ் பண்ணவங்களுக்கு மைல்டு டு மாடரேட் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வர்றதா சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாது நிறைய டீ செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதாகவும் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாது ஒம்பது இல்லை நாலு பேருக்கும் இருபத்தி நாலு பேர் பத்தொம்பது பேருக்கும் நல்ல ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ண மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரலைசேஷன் எஃபெக்டும் இருக்கிறதா சியூடோ வைரஸ் வச்சு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பேஷண்ட்ஸ்க்கு விதவிதமான ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் ட்ரை பண்ணுறதாகவும் ஃபேஸ் த்ரீயில் பலதரப்பட்ட நாடுகளுக்கு ஆஸ்ட்ராசனுக்கா மூலம் கொலாபரேஷன் வைத்து முக்கியமாக நம்ம சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா கூட கொலாபரேஷன் வைத்து இதை முப்பதாயிரம் பேஷண்ட்ஸுக்கும் மேலே ட்ரை பண்ண போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இந்த செடாக்ஸ் வந்து ஃபேஸ் த்ரீ லெவலுக்கு புஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மேரத்தான் ரேஸில் இவங்களும் ஒரு முக்கியமான லீடில் இருக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து மாடர்னா பயோடெக் அமெரிக்கா பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஒரு கம்பெனி கொரோனா வைரஸில் இருக்கிற இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ சீக்வன்ஸை எடுத்து அதை லேபில் சிந்தட்டிக்காக லைப்போசோம்ஸ் பேஸ்டு கேரியரில் போட்டு இப்போ இந்த லிப்போசோம்ஸ் வந்து செல்ஸ்க்கு உள்ளே ஃப்யூஸ் ஆகி அந்த ஆர்என்ஏ டெலிவர் பண்ணதும் அந்த செல் வந்து இந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற நம்ம இம்யூன் செல்ஸ் மெயினாக பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் வந்து கரெக்டாக அதோடய இம்யூனோஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டியை மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான இந்த வேக்சினுக்கான பங்கை கொடுக்க ஆரம்பிச்சு இந்த மாடர்ன கம்பெனி பண்ணுற இந்த ஆர்என்ஏ வேக்சினும் ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையலுக்கு போயிடுச்சு இவங்க பண்ண அந்த ஃபேஸ் ஒன் ட்ரையல் இப்போ ரீசெண்டாக நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களோட டேட்டா அது என்னான்னு இப்போ நம்ம குயிக்காக பார்த்துடுவோம் வாங்க மாடர்ன பயோடெக் பண்ண இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல் ஃபேஸ் ஒன்னோட ரிசல்ட்ஸு த நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசனில் ரீசெண்டாக பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இதில் அவங்க சார்ஸ் கோவ் டூவோட ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எம்ஆர்என்ஏ யூஸ் பண்ணி ஆல்ரெடி சொன்னது போல் லிப்போசம் யூஸ் பண்ணி டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க பதினெட்டுலேருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு இருபத்தி ஐந்துலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது மைக்ரோகிராம் வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் இன்ஜெக்ஷனில் முதல் நாளும் இருபத்தொம்பது நாளும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி இதை முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நாட்கள் வரைக்கும் மானிட்ரு பண்ணுறதா இருக்காங்க இப்போ மானிட்ரு பண்ண வரைக்கும் ரெண்டு விதமாக பிரித்து நாள் ஒன்று அப்புறம் இரண்டாவது நாளுக்கு எந்த அளவுக்கு என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வருதுன்ட்டு அதாவது வாந்தி தலைவலி காய்ச்சல் மற்றும் கலைப்பு அப்புறம் பெயின் எவ்வளோ இருக்குன்றத நூற்றுக்கு இத்தனை பர்சன்ட்டுன்னு மானிட்ரு பண்ணி கடைசியில் இதுக்கு சார்ஸ் கோவ் டூ பேஸ்ட் ப எம்ஆர்என்ஏ பேஸ்ட் வேக்சினுக்கு அந்தளவுக்கு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இல்லைன்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேஸ் ஒன் ட்ரையலில் ஜெடாக்ஸ் யூனிவர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட்லேருந்து வந்த அந்த மாடலிங்கும் சரி எம்ஆர்என்ஏ பேஸ்ட் மாடலிங் பை மாடர்ன் அவர் இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே கொரோனா வைரஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்பைக் ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸ் மட்டும் வச்சுமே டிசைன் பண்ணதுனால இது வந்து நமக்கு எந்த விதமான நோயை உண்டு பண்ணாது ஏன்னா இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த மொத்த வைரஸையும் உருவாக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் இல்லாததால் அடுத்த விஷயம் இந்த ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல் நம்ம பேசுகிறது இது எத்தனை பேர் வச்சு பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஃபேஸ்லையும் என்னென்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக நாங்கள் கொரோனல் வீடியோ அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மேலே வர இந்த சஜஷன் லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் கோவேக்சின் ஏன் ரீசன்ட் டேஸில் ஒரு சர்ச்சைக்குள்ளாக்கப்பட்டது இது அவங்க சொன்ன இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடுமா இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்திருக்கா இப்போ சாத்தியமா சயின்ஸ் லிட்ரேச்சரில் இந்த வருஷம் பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஒப்பீனியன் ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்க ஜெனர் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து வந்த ஒரு ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் வாங்க ஜெனர் இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து இந்த ஒப்பீனியன் ஆர்டிக்கலில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனுக்கு வந்திருக்கிற வேக்சின் வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ரெக்கார்டையும் பிரேக் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி ப்ளூ லைன் தான் வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல் முடிஞ்சு ஃபேஸ்
மாதங்கள் முக்கியமாக முதல் முதல் ஒன்று இரண்டு மூன்று மாதங்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இப்போது நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேண்டிடேட்ஸ் வேக்சின்ஸ் இருக்கு இதில் ஏறத்தாழ பத்துக்கும் மேற்பட்ட கேண்டிடேட்ஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல் வரைக்கும் சென்றுள்ளது இதில் முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம செடாக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் மாடர்ன் பயோடெக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இந்த எம்ஆர்என்ஏ வேஸ்ட் பேஸ்ட் வேக்சினை பார்த்தோம் இது மட்டும் அல்லாது ரஷ்யாவில் பண்ண அதை நம்ம கேள்விப்பட்டோம் சைனாலேயும் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க அதுவும் கிளினிக்கல் ஃபேஸில் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு படிப்படியாக மேலே போயிட்டுருக்காங்க இப்போது கோவேக்சின் பற்றி நம்ம முக்கியமாக பேசுகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஏற்படுத்திய சர்ச்சை மீடியா மத்தியில் சோஷியல் மீடியா மத்தியில் ஏகப்பட்ட சர்ச்சைகள் உண்டான காரணத்தினால ஏன் இந்த சர்ச்சை கோவேக்சினை வந்து ஆரே வாரத்தில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு மார்க்கெட்டுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு வந்த நியூஸ் தான் இந்த கோவேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நம்ம பாரத் பயோடெக்கோட நம்பகத்தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாரத் பயோடெக் வந்து ஒரு கால் நூற்றுவாண்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிறுவனம் இவங்க வந்து நானூறுக்கும் மேற்பட்ட பேட்டர்ன்ஸை வச்சுருக்காங்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆக்டிவ் பேட்டர்ன்ஸை வச்சுருக்காங்க இவர்கள் இருபத்தைந்து வருடமாக வேக்சின் ரிசர்ச் மற்றும் ப்ரொடக்ஷனில் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாது உலக லெவல்லையும் ஒரு முக்கிய இடத்தை பிரிச்சு பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கோவேக்சின் ஒரு கில்டு வேக்சின் அப்படின்றதுனால இது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் மவுண்ட் ஆகும் அப்படின்றது கேள்வி ஏனென்றால் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் அதாவது பல்லு பிடுங்கின பாம்புக்கு சமானம் அப்படின்னு நம்ம அவ வேக்சின் ஒர்க்ஸ் சொன்னது போல் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின் வந்து நல்ல இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் மவுண்ட் ஆகும் ஆனால் கில்டு வேக்சின் வந்து பொதுவாக அந்த அளவுக்கு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸை க்ரியேட் பண்ணாது அப்படின்ற ஒரு நம்பகம் ஒரு கருத்து ரிசர்ச் ஃபீல்டில் இருக்குது அதனால் கில்டு வேக்சினுக்கு ஃப்யூச்சரில் பூஸ்டர் டோஸ் நிறைய தேவைப்படும் இதை ஒட்டியே தான் நம்ம வந்து கில்டு வேக்சின் எந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்ட் அப்படின்னு பார்க்கணும் அதை தான் இந்த எஃபிஷியன்சி இப்போது ஃபேஸில் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீயில் பார்க்க போகிறாங்க இந்த கில்டு வேக்சினில் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு கம்மி அதனாலேயும் கூட நம்ம இந்த ஆறு வாரத்துக்குள்ளே இதை வந்து எக்ஸ்பிடைட் பண்ணி ஈஸியாக மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படின்ற சில பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்து தான் இவங்க மீடியாவில் சொல்லியிருக்காங்க சைனாவில் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சினை ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காங்க கில்டு வேக்சின் வெர்சஸ் லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சினுக்கு கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சினில் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதிகமாக மவுண்ட் ஆகுன்ட்டு தான் ரிசர்ச்சில் பெரும்பாலும் நம்பப்படுது இப்போது இந்த அளவுக்கு சைனா பண்ணும்பொழுது இதை நம்ம டேக்கிள் பண்ணுற விதமாக சீரம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் சரி கூட டாஜினிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறுவனமும் கொலாபரேட் பண்ணி லைவ் அட்டினேட்டட் வேக்சின்னு ஒரு கேண்டிடேட் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க என்ன தான் உலகம் முழுக்க இருக்கிற எல்லா விதமான வேக்சின் கேண்டிடேட்ஸும் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீன்னு இந்த ரேஸில் வின் பண்ணாலும் இந்தியாவோட ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இதை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி பில்லியன் கணக்கில் மக்களுக்கு கொடுக்கறதுன்றது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம் தலைவர் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா அங்கே சுற்றி இங்கே சுற்றி கடைசியில் நீ இங்கே தான் ஒன்றுதான் இது மட்டும் அல்லாது இப்போது இந்த ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாத்துக்கும் மீறி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் வேக்சின் தான் எல்லாருக்கும் செலுத்த போகிறோம் அப்படின்ற அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்கு எஃப்டிஐ அப்ரூவல் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கிற இதில் இருக்கிற மற்ற ஃபார்மசிட்டிக்கல் கம்பெனியிலேருந்து மற்ற முக்கியமான ரெகுலேட்ரி பாடிஸோட ஒருங்கிணைந்த ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் கேண்டிடேட் வேக்சினை நீங்களும் நானும் போய் செலுத்திப்போமா அப்படின்ற கேள்வியோட இந்த வீடியோவை விட்டு செல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்